韩家没有两女共侍一夫的惯例，你洪家的荒唐要求，我韩家绝不会答应。韩伯父，您或许还不知道，小侄前些日子已经正式成为风雷北阁的内阁弟子了。这是怎么回事？对呀，韩伯父，我洪家今世已不同往日，想必天北城没有比我更合适的女婿人选了。您说？对吗？无论你洪家将来在天北城地位如何，我韩家女都绝不嫁洪家人。哼，韩伯父。我已经派了两名长老去请寒雪了摧残时所遗留在体内的，萧炎先生，喝点水吧。还好有那位神秘前辈相助，不然的话，恐怕大家都已葬身万蛇峡了。多谢。哦，不用，你留着吧。说起来也奇怪。一般若非认识的，很少有人管这等闲事。这世道还是好人多的，正如韩小姐与我素不相识，却救了我一般。哦、嗯，对了，你的伤势恢复的如何了？一路失误颇多，倒是忘了多关心关心你。一个人来中州。一路上定是不易吧？我是与友人一起来中州游历，不料在空间虫洞遇险，幸得韩小姐所救，在下感激不已。他内伤果然极重，那位前辈应该不是他伪装的。不必如此客气，你体内伤势不轻，尽量多休养、嗯。多谢韩小姐关心，这点伤无大碍。韩雪小姐，我们洪家家主有请，还请你跟我们走一趟。走。
，没事吧？果然是你！啊！居然是就是萧炎兄弟，就是那位神秘强者。先解决了这两个麻烦再说。阁下面生的很。想必是第一次来天北城吧？带着你的人滚！阁下想必没听说过洪家吧？在天北城得罪了洪家，可滚！哼，狂妄的小子，你以为凭着偷袭击退了老夫，就打得过我二人？你们休整一下，我来收拾他们。竟敢如此嚣张！动手！全破洞，武器枪。错的斗气融合技，只是很可惜，应对没用。既然动手了，自然不能轻易离去。他们，便由你来处置吧。多谢萧炎先生出手相助。三个回合，便能直接生擒两名四星斗皇。放眼我们韩家，以南巡几人能有这等实力？整队，立刻赶回韩家。是是。韩家姐妹，不嫁也得嫁。你洪家可别太过分了。红尘。是敢动我妹妹，我定会让你不得好死。韩伯父，要是你出了什么意外，一会儿韩雪来了，我可不好交代呀。父亲，姐姐，我回来了。雪儿，你没受伤吧？嗯。韩月学姐，这缘分也太奇妙了吧！这两个老家伙，连个斗王都抓不住，真是丢人现眼。韩伯父，这亲。我是决定了。若是你们韩家不识抬举的话，就休怪我们洪家动武吗？我可以给韩家一条路，只要你们韩家同辈中有人能打败我，我洪家十年内必不会再找你们麻烦。当然，若是败了，那韩月、韩许就都是我的人。韩家甚至整个天北城，同辈中人都难有与之匹敌者，这彼时就是欺我韩家无人。可若是风雷北阁插手此番争端，好，这场比武，我们韩家接下来。不过若是输了，我嫁与你，但我妹妹不行。依你，先娶姐姐也行
，妹妹，就等一下吗？<笑>你姐，我绝不同意。参战者必须是韩家人吗？萧、啊、炎，韩月学姐，几年不见，别来无恙。姐，你认识萧炎先生？这位是谁？啊，这是我在迦南学院的学弟，萧炎。你们可以请外援，我红尘可不惧这些。一言为定。哼！既然如此，那今日侯某便告辞了。三日之后，我们天师台上见。哎呀，这里实在是太闷了。走。你怎么会来天北城？听说中州丹塔即将举办丹会，我来见识见识。啊，原来如此。萧炎和我一样是内院的学生，他还是内院枪榜榜首。哦，据我所知，能成为迦南学院内院榜首，小兄弟真的人中龙凤啊！这位是我父亲，也是韩家家主。韩伯父，过誉了。嗯。鱼儿，三日后你与红尘的比武，可有把握？以我的实力要战胜红尘，恐怕困难。但除此之外，没有别的办法了。同辈之中，能进入斗皇层次的，也是寥寥无几。就当做是报答韩雪的救命之恩，以及韩月学姐的同门情谊吧。要不？让我来吧。你，可你的伤势还未痊愈呢。放心吧，短时间内便能恢复。小子萧炎，愿带韩家出战。这小子真有战胜红尘的实力？我看够呛、嗯。不是我不相信萧炎小兄弟，只是那红尘，放眼整个天北城，在同辈中难逢敌手。我对萧炎先生充满信心，希望他可以代表我们韩家出战。雪儿。你确定？父亲大人，我相信萧炎先生的实力。这一路我可是亲眼见证，他稍一出手就逼退了夏芒，更是在三回合内以一敌二，生擒了红木红烈、嗯。我了解萧炎，我觉得萧炎有资格代表我们韩家出战。嗯、你们的眼光为父相信，只是生擒红木二人。红尘也能办到，况且这种比试，刀剑无眼。若是萧炎小兄弟为我韩家出了什么意外，我可过意不去。父亲，你不相信萧炎先生能打败红尘？云儿、雪儿，既然你们对这位萧炎小兄弟很有信心，那让舅舅先来试试。毕竟此事关系到韩家的存亡，不能有半点疏忽。舅舅，你……那便请赐教了。若是小子在十回合内被前辈击中一次，便算我实力不济，甘愿服输。嗯，看来萧炎小兄弟对自己很有信心呢、啊。这小子还真是狂妄。韩田可是八星斗皇，与那红尘也不相上下。是啊，这小子如此轻敌，只怕是要吃亏。嗯、放心吧，我想舅舅虽然有试探之心。但更多的，是想用事实为他证明。你，小炎小兄弟，你可得小心了。我这九转风油布，是我的成名之计。
还真能与红尘抗衡。机缘巧合之下，才勉强掌握了一丝空间之力。韩天前辈，承让了。萧炎小兄弟，你能在斗皇级别操控空间之力，真是后生可畏啊！这场比试是我输了。萧炎小兄弟，若我韩家能度过此次危机，你的恩情莫齿难忘，我韩池愿意付出所有代价。魂殿关押老师的弟弟，小舅的老家伙，你还真以为魂殿是谁都能进去的吗？我说，我说，这是你最后一次机会，我的耐心可不多了。我告诉你药尘的关押地点，你便放我离开。你没有与我讨价还价的资格，爷爷，哼！我说，中州西域的名城，魂殿在那里有一座分殿，药尘就被关押在那里。不过，那座分殿有一位斗尊级别的尊老坐镇，还有几名护法。难道上次我灵魂感应到的那处大殿，就是名城？说是如此，想必当年那道极为恐怖的灵魂之力，便属于那位尊老。我所知道的只有这些。求你放过我！丹会后若能收复三千焰萤火，便是多了份救出老师的底气。不过眼下，还是尽快恢复伤势，帮助韩家赢得比试。红雪姐，雪儿。这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是喜欢上萧炎了吧？姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留。而且，他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩，也和他一样优秀吗？何止优秀，就连迦南学院的强榜前三，在他手中也称不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊。
时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了。走吧，别让韩伯父他们等久了。韩家主，你可算来了！我以为你今日准备霸占呢。洪家主想多了，既然洪家想跟我韩家保持十年的和平期，我自然是要来的，不然倒是服了洪家的好意。那是洪家的家主，洪立。就怕好意没收到，反而将女儿赔进来。哈哈，不过不用担心，我洪家对媳妇儿还是很宽容的。爹，就不要白费口舌了。我时间不多，速战速决吧。嗯。你们让谁出场？你的对手不是我。而是他。哈<笑>你就算要找个替死鬼，也找个像样的吧。<笑>这人难道是韩家从外面请来的？<笑>韩家呀，肯定是无人可用了。韩家不可能在这么重要的队伍中随便找一个替死鬼。难道韩家以为这年轻人？与陈二相抗不成，云长老，陈二能胜过他吗？有我风雷阁的斗技功法，同辈之中能战胜他的人，在中州或许有，但在天北城还未出现。既然云长老都如此说了，我倒想看看这小子输了后，韩池脸上的表情会有多难看。小子，报上名了。哼，无名小辈，萧炎，比不得红尘少爷的大名鼎鼎。韩家竟然派个无名之辈来跟我比试，小子，给你实习时间考虑，是你自己滚，还是被我废了扔出去？不用实习了，还是直接动手吧。既然你自己找死。那可就别怪我了。雷属性斗气吗？小子，能败在我手上，也算是你的荣耀。红、啊、尘少爷，这种小把戏，就不要拿出来了。雷电暗镜也想伤我？你竟然也是七星斗皇！他竟然是斗皇，怪不得韩家要派他上场，这档实力怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈
，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？嗯，中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何，不知道也属正常。想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临。神力暴涨了，这气势远超七星斗皇。他现在的实力。几乎达到了九星斗皇，这红尘不管是功法、斗技还是武器，实在是太强了。是啊，难怪他敢这般狂妄。能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但也就到此为止了。哼！小子，睁大眼瞧好了。三千灵动，来的正好。呀这便是你的手段，倒还真是高看你。如果你只有这些手段的话，那接下来便换我来吧。天火三玄变，琉璃变。这是异火，这小子究竟是何来？居然隐藏如此之深！这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两遍，并以异火相配，也许就能突破这层障壁。这次，陈儿怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！嗯、好强的秘法！雪儿还真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢。在学院时，他就以斗灵之力迎战斗皇。如今几年过去，成就自然更加恐怖。那红尘在萧炎面前，也只能认输。不过现在
，先要解决你。我不信，除了那怪物凤晴儿，我会输给任何人。来吧，这一招还要不了你的命。能将我逼到如此境地，萧炎，你是第一个刺到七只大树。今日我就是赔上这条性命，要你付出代价。看来你也就这么点能耐，那就接我最后一招了。六合游身池，力我怎么可能输给你这个无名之辈？去死吧！